Pozdrav svima, vi gledate kanal Balkan Design i eto mene posle ne tako kratke pauze. Danas vam pokazujem kako se pravi vektorski half-tone efekt. Postoje nekoliko načina, ali ja ću vam pokazati dva. Prvi način da dobijete vektorski half-tone je da ga pravite od bitmapa, to jest rastera, da ga posle traceujete i to je način koji ja baš i ne preferiram zato što je kao što ćete vidjeti totalno neprecizan i nedavne rezultate kad prijavamo. Znači izaberete neki objekat i od njega napravite gradijent. Gradijent, kako god hoćete. Znači unutrašnji deo treba da bude taman, spolnji deo treba da bude svetljiv. Može čak i belo i ovdje meni je opasiti 0, tako da ga vracim na 100. Da dobijete otprilike tako nešto, možete s ovim podešavanjem da se malo zezate, da dobijete različite rezultate. Znači to sad neću ovdje da eksperimentišem, da ne bi gubili vreme. Kad ste već ovo odradili, da odaberete objekat, kliknite Effect, Pixelate, E, izaberete Color Half Tone. Svi kanali treba da vam budu 128, da ne bi dobili one različite tačkice, žute, zelene, to jest RGB mode da ne bi dobili, nego ovako da budu linijatura da bude ovako. Ja sam podesio maksimalni radius 8 i svi kanali 128. Kliknite OK. Ako ste dobili ovako nešto, to znači da vam je rezolucija prevelika, tako da uzmite samo smanjite i već ovo ispada mnogo drugačije. Vi ste dobili neki kolor half tone, samo što je to trenutno raster. Ovdje liči da je to delimično precizno, međutim da bi vi dobili vektor. Vi morate onda da ovo traceujete, a pre nego što traceujete kliknite na expand appearance. E sad možete da traceujete i vidjet ćete kad izaberete black, možete i probate gray scale, da probate razne nijanse, ali vidjet ćete da to nisu neki baš precizni krugov. I vi možete sad da sigrate sa podrešavanjima, da ovo menjate, ali u svakom slučaju vi nećete dobiti precizan hafton. Znači možete da smanjate, da povećate, da menjate ove vrednosti, ali bez nekog većeg uspeha da to može da ispadne dovoljno dobro. Šta onda uraditi? Koji je drugi način i onaj koji ja preferiram? To je malo onako teži, ide se korak po korak, ali mnogo bolje rezultate su bi. Znači, jednostavno korišćenje par efekata, to je alata, to je copy, paste i blend. Uradite prvo jedan krug, naravno, izaberite crnu boju, možete birati koji hoćete, jer meni je to osnovno prešavanje, jednostavno da ne gubim vreme da ne. Držeći Alt i Shift, vi kopirate, i poravnavate onako savršeno što bi rekli, i držeći Alt i Shift, to je Alt i Shift, znači vi smanjite ovo, ali da bude i dalje poravnato. Vi ste dobili otprilike, to jest još niste dobili kostur tog half tona, kako se to radi? Podešavanje, idete na Object, Blend i Blend Options. Ovdje izaberete Specified Steps, i izaberete koliko koraka, to je koliko puta će da kopira dok odradi blend efekt. Znači možete, ne znam, ajde, izaberete 10 koraka, kliknite OK. I sad izaberete oba objekta, idete na Object, Blend i Make. Vi ste sad napravili ovom i kostoru za half tone. Da biste dobili half tone, znači da uradite bilo koji objekat, krug, kvadrat, zvezdu, čak i tekst ako je pretvoren u outline, da biste dobili taj efekt, vi morate ovo da iskopirate. Evo vidjet ćete, to je jednostavno i brzo se radi. Možete ovo da pomerite ka vrhu i jednostavno držajući Alt i Shift i pomerajući vi ste iskopirali. Da biste ponovili ovaj korak. Za ponavljanje isti koraka pritiskate Ctrl D i pritiskate koliko vam to treba, na primjer da bi zašli od ovo. Kliknite Ctrl D koliko vam treba i sad ja sklonim višak ovdje na senka izaberete 
sve, vidite Ctrl C, Ctrl F, on ga kopira u mesto, a ne baca ga negdje leva. Pomerite ovo kopirano, držeći Shift da bude poravnato, onda držeći Alt i pomerajući na levo, vi promenite orijentaciju. I otprilike vidite ako vam je uključen guidelines, vidite dok je treba. Dobili ste isto i sad pomerati držeći shift, eto može ovako, da ide na intersect. Vi ste dobili neki osnovni kostur za taj halto. Možete ovo da grupišete pritiskom na ctrl G i možete da poravnate na sredinu da bi sve to bilo precisno. I sad ako hoćete da radite, dobite halto na efekat da to bude kružni half tone, vi jednostavno nacitite krug koji će biti samo outline, centrirate ga i otprilike vidite gdje će da ide to, možete da povećate, da se igrate malo sa tim efektom i kad ste povećali koliko vam odgovara. Odaberete sve, desni klik i make the points. I dobili ste half tone efekt, vidite uveličavate, to je savršen half tone efekt, delo je mnogo bolje, izgleda mnogo bolje i mnogo efikasnije od onog prethodnog načina sa trećima.